com relação ao efetivo policial que é distribuído a essas cidades, comandante? É, no, do tocante à segurança pública, é, é um efetivo que garante realmente a segurança, a tranquilidade à população? Olha, o sexto batalhão, ele é bem servido de, de, de efetivo. E não só de efetivo, mas de viaturas, coletes e armamentos. E, é, além de ter um efetivo relativamente compatível com as necessidades, nós também ainda temos o Instituto do plantão extra, que é aquele em que o policial trabalha na sua folga e recebe diretamente em seu contra-cheque uma gratificação pelo aquele serviço. É, fora isso, nós estamos é, concluindo aqui a formação de 31 novos é, soldados. Né? Está, tem informação aqui na, 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 na sede do, do 6 Batalhão, uma turma de 31 alunos do curso de soldado. Então, tudo isso aí... É, são fatores que contribuem para que a gente tenha um efetivo relativamente bom e que possa atender às demandas de todas as cidades. Existe uma máxima entre os especialistas da segurança pública de que colocam que a polícia ela não é onipresente, ela não pode adivinhar de que elementos ou elemento poderá praticar algum ato ilícito nessas cidades, claro, aqui da região. Mas a polícia ela está atenta, comandante, a essas preocupações populares em torno da segurança da cidade? Olha, sem dúvida. Na verdade, nós não somos onipresentes, mas... É, de acordo com um planejamento prévio, bem elaborado, com a boa distribuição do efetivo, das viaturas, de acordo com um cartão-programa bem elaborado, de forma planejada dentro daquela mancha criminal, a gente consegue melhorar é, o, efetivamente o policiamento. E, por outro lado, a população também tem uma, uma, uma participação importante, porque ela pode nos ajudar com informação. Né? Todas as informações, elas são averiguadas. Nós temos o nosso 190, nós temos os nossos dois números fixos, que é o 35314462 e o 4463, que estão de 20, diuturnamente 24 horas à disposição da comunidade, para que a gente possa atender os da melhor forma possível e o mais rápido possível. Ainda ontem, acredito que a imprensa já tenha divulgado aí, nós é, fomos acionados a questão de um roubo de um celular que próximo ao prédio do bispo e rapidamente conseguimos prender em flagrante o acusado e recuperar o celular de uma senhora, um celular, um J7. Comandante, então a polícia continua nas ruas. Tem sido o grande diferencial, vamos dizer assim, da, do seu comando à frente do 6 PPM, as rondas, também as abordagens nas, nas ruas, não só de Cajazeiras, mas também nas cidades circunvizinhas. Sem dúvida. Não existe segredo para a segurança pública. O segredo é polícia e viaturas na rua, inclusive o comandante. Não quero ficar aqui no gabinete, eu quero estar com a minha tropa na rua, quero estar abordando, quero estar à frente das operações, porque a gente, é, acompanhando de perto, a gente sente as dificuldades né? e sente ali a melhor forma de agir com a, a, aquela equipe que está empenhada naquele, naquela missão. Então, é, é, a, o, por onde eu passo o meu comando, a, a, a meta principal, nosso objetivo maior é lançar o maior número de policiamento na rua, mas também estar presente, acompanhando e participando de todas as ações.